Olha só, por essa maneira de você se tornar independente na hora de tocar uma partitura, então você precisa tocar inúmeras vezes. Ah, eu não peguei nenhuma aqui para dar de exemplo, mas digamos que fosse é, Ode e Alegria do Beethoven, né? da Nona Sinfonia. Então eu tenho lá, mi, mi, isso é difícil de decorar? Eu duvido que qualquer um de vocês não, né, que não decore duas notas. Mi, mi, então eu sei que é. Né? Mi, mi, e assim vai, agora está na altura certa. Né? Mi, tu sax, alto, certo? Mi, mi, Pô, tá difícil? Não, eu sei que vem um Fá. Mi, mi, Fá. Ó, se eu ficar um minuto e meio, dois, três, cinco, dez, quinze, trinta minutos aqui repetindo quatro, cinco, seis, oito notas, vocês não seriam capazes de lembrar isso tudo e acabar tocando? Certo? Vocês estão entendendo? Então ficaria algo memorizado mecanicamente porque você acaba fazendo aquele, aquele mesmo desenho de dedilhado, a sonoridade indica se você está correto, isso se você já tem um certo tipo de audição, porque tem gente que toca errado, muitas vezes canta errado, e não percebe que está cantando errado. Então, um dos grandes exemplos que eu dou é o parabéns para você. Então, eu peço para alguns alunos, por favor, cante o parabéns para você. É, às vezes eu, eu me seguro para não rir. Por quê? Sai algo assim. Parabéns para você nessa data, querida, muitas felicidades. E por aí afora, imagine, se assim foi ruim, imagine pior. Não tem noção, tem a métrica, muitas vezes rítmica, né? Mas não tem noção da direção sonora, dos intervalos, não consegue ter isso assimilado na voz. É muito difícil, eu não sou cantor, mas eu consigo cantar um parabéns razoavelmente dentro dos intervalos pedidos, né? Parabéns para você... Nessa, na, 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 na. Então é muito importante você aprender a subir, a aprender a cantarolar para poder tocar. É uma, uma ferramenta de auxílio, não que resolva. <SILENCIO>